Ja, välkommen tillbaka till den sista delen av Supermodel 94. Juryn kommer nu att få en sista chans att se på våra sex finalister innan de ska fälla sitt avgörande. Lars Wallin gör verklighet av sina drömmar genom att respektlös blanda krinoliner med punktdetaljer och fransig elegans. Krista av Klintsberg vann förra årets Supermodel 93 och hon fick åka till den stora finalen Supermodel of the World. Hon vann inte där men hon blev ändå erbjuden ett modellkontrakt. Om en liten stund så ska vi se hennes förvandling från vanlig vacker flicka till professionell modell. Men först en grupp ifrån Malmö. De slog igenom i Danmark innan den svenska publiken upptäckte dem. Och nu toppar deras singlar danslister både i Sverige, Danmark och i Tyskland. I januari gjorde de en turné på 10 av Danmarks största klubbar på inte mer än 29 timmar. Mina damer och herrar, Basic Element. Yeah. 
Vi var i Göteborg och var väl 12 eller 13 tjejer va? och sen så kom den stora dagen och allting är egentligen lite spänt även fast det är en väldigt sammanhållning mellan alla tjejerna. Man äter middag och man är trevligt och det är kul faktiskt, lite kul. Så det är alltid så spänt innan, innan själva tävlingen för det är ändå en tävling och alla vill vinna. Det är svårt att säga om du har fått mer jobb på grund av en tävling för det kan du inte jämföra själv, du kan inte veta hur det har varit annars. Men, det är klart det syns ju på ett annat sätt och, och kanske man människor lägger märke till att de vill jobba med det så är det lätt att få tag på det. Själva en arbetsdag kan ju vara ganska lik egentligen. Det beror under på vilket jobb du gör. Och ofta så byter du ju människor du jobbar med. Det är där variationen kommer. Så du lär dig att jobba med människor och ta människor och kunna, kunna läsa dem på ett snabbt och bra sätt. För annars kan du inte jobba tillsammans under en dag. Välkommen till Kristas TV Show! <laughs> Något som är viktigt är att man, man kanske står med både för den här perioden och tycker att det är inte är allting som rasar om det inte går vägen. Det för det finns mycket andra saker också. Man kan jobba i vilket fall som helst. Även fast man vinner, kommer ett, 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 tre eller kommer sist. Okej, okay, så vill jag lycka önska alla. Hoppas eh, att det kommer gå jättebra. Hoppas ni inte är för nervösa, för jag vet hur det känns. Eh, så jag får bara säga tack och hej. Lev på sig. Jag vill leva på sig, kan inte säga det. <laughs> Ja, då var det dags för det stora avgörandet. Vår jury har sett och bedömt alla våra tävlande. Och nu har de fattat sitt beslut.
Mina damer och herrar, på tredje plats i Supermodel 94 kom nummer fem, Louise Torsvik. Grattis Louise. Och på andra plats kom nummer elva, Emma Josefsson. Grattis Emma! Och alldeles strax ska vi se vem som blir vinnare av Supermodel 94. Men först ska vi ta och kika på första priset. Förutom gratis resa och uppehälle under finalen i USA får vinnaren en beautybox med hudvårdsprodukter från Oil of You Lay. Och ett presentkort på kläder värt 10 000 kronor. Tidningen L bjuder på 10 års prenumeration på ett presentkort från L butik värde 8 000 kronor. Ja, och då hade jag tänkt att innan vi avslöjar vem som blir kvällens vinnare fråga våra jurymedlemmar varför de tror att just den här tjejen kan bli en supermodell. Vi börjar med från Ford Model i Paris, Iris Miner. Why do you think this girl is a possible supermodel? Because I feel she has the qualities of making it as a model in, um, in Paris, in New York, in the international market. That's what we're looking for. Thank you. Från tidningen L, Inger Martin. Därför att jag tycker att hon är spännande, hon är kvinnlig, hon har perfekta eh, drag. Hon är rolig att jobba med, som jag har prövat att jobba med henne. Från Oil of Julay, Jeanette Anroth. Eh, vinnaren har drag som stämmer väldigt väl överens med det Oil of Julay representerar. Hon är ung och fräsch, hon har en fantastiskt vacker hy och ja, hon har den personligheten som säkert gör att hon har alla chanser att bli en supermodell. Jajamän. Tidigare idag så frågade jag Eileen Ford om vad den här typiska X-faktorn innebär. Och vi ska ta och höra vad hon har att säga. Oh, I don't know. The X-factor is what I... If I, if I could verbalize it, I would, believe me. But the X-factor is something inside a girl that you can't see. So it's not the body or the looks no, that's no, no, from no, the no, no, no. It's let us take two girls that yeah. are beautiful. One has that X factor and the other doesn't. The one who does will be a star mm -hmm. because she has something inside her, a magnetism, an energy that transmits itself to the camera. And 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 when the picture is being taken, she comes alive. And when you see the printed page, you want to buy what she's wearing, or you yeah. want to look the way she looks. But there's something about her that makes you buy the magazine. Mina damer och herrar, Mrs. Eileen Ford. Above all, I don't want to forget the grandparents who are here tonight. Because, dear grandparents, you made the parents who made the girls. And I thank you all very much. So I think it's time for, for, for the decision. <laughs> dear parents, remember, upward and onward, we need more. Don't stop. Now, oh, I was... The winner is number nine, Melina Berlin. Melina Berlin. Melina i den stora finalen Supermodel of the World Och vi håller alla tummar vi bara kan för dig Melina Lycka till
Tack ska ni ha för ikväll. Programmet presenterades av Oil of Julie.